Pengertian formula teks Formula teks dalam Excel memungkinkan orang-orang untuk merubah sebuah nilai angka ke dalam sebuah teks. Macam-macam fungsi teks, yang pertama ada fungsi len. Fungsi len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada teks termasuk simbol maupun spasi. Yang kedua ada fungsi left, yang digunakan untuk mengambil karakter sebuah teks dari sebelah kiri. Yang ketiga ada fungsi right, yang digunakan untuk mengambil karakter sebuah teks dari sebelah kanan, dan ini merupakan kebalikan dari fungsi left. Yang keempat ada fungsi mid, yang digunakan untuk mengambil karakter dari tengah teks. Yang kelima ada fungsi proper, yang digunakan untuk menambah karakter pertama kata pada teks menjadi huruf kapital. Yang keenam ada fungsi upper, yang akan merubah semua karakter pada teks menjadi huruf kapital. Yang ketujuh ada fungsi lower, yang akan merubah semua karakter pada teks menjadi huruf kecil. Yang kedelapan ada fungsi consonant, yang digunakan untuk menggabungkan data teks. Yang kesembilan ada fungsi exact, yang digunakan untuk membandingkan dua data teks yang sama. Fungsi ini akan menghasilkan nilai true jika ditemukan data yang sama dengan data pembanding dan akan menghasilkan nilai false jika tidak ada data yang sama dengan data pembanding. Fungsi exact bersifat sensitive case atau membedakan penulisan antara huruf kecil dan huruf kapital. Seperti kota dengan huruf kapital dan kota dengan huruf kecil akan bernilai false. Selanjutnya, akan kami contohkan cara menuliskan beberapa rumus pada fungsi teks. Yang pertama, contoh fungsi len. Rumusnya sama dengan len dalam kurung A1, lalu enter, maka akan muncul jumlah karakter dari sel A1. Yang kedua, fungsi left. Rumusnya adalah sama dengan left. Dalam kurung A2, lalu ketik enter, maka akan muncul huruf paling kiri dari sel A2. Yang ketiga adalah fungsi right. Rumusnya adalah sama dengan right. Dalam kurung A3, lalu ketik enter, maka akan muncul huruf paling kanan dari sel A3. Yang keempat adalah fungsi mid. Fungsinya adalah sama dengan mid dalam kurung A4, 3, 4, lalu ketik enter, maka akan muncul empat huruf yang dimulai dari karakter ketiga. Yang kelima adalah fungsi proper. Rumusnya adalah sama dengan proper. Dalam kurung A5, lalu ketikan enter, maka kalimat dari sel A5, huruf awal berubah menjadi huruf kapital. Yang keenam adalah fungsi upper. Rumusnya adalah sama dengan upper. Dalam kurung A6, lalu ketikan enter, maka karakter dari sel A6 akan berubah menjadi huruf kapital. Yang ketujuh adalah fungsi lower. Rumusnya adalah sama dengan lower dalam kurung A7, lalu ketik enter, maka dari sel A7 akan berubah menjadi huruf kecil. Yang kedelapan adalah fungsi konsinet. Rumusnya adalah sama dengan konsinet dalam kurung A8, B8, lalu ketik enter, akan menyambungkan kalimat dari sel A8 dan B8 menjadi satu kalimat. Yang kesembilan adalah fungsi exact. Rumusnya adalah sama dengan exact dalam kurung A9, B9, lalu ketik enter, hasilnya false, karena dari sel A9 dan B9 ada karakter yang berbeda. Yang ke-10 adalah fungsi exact, sama, rumusnya sama dengan rum x exact, dalam kurung A10, B10, lalu ketik enter, Hasilnya akan true karena dari sel A10 dan B10 memiliki karakter yang sama. Sekian contoh dari penulisan rumus masing-masing fungsi teks pada Microsoft Excel. Selain dari rumus-rumus ini, masih ada lagi rumus yang bisa teman-teman lihat. Di bagian formula, di tab toolbar formula, di bagian teks ini bisa lihat ini banyak sekali rumus-rumus yang ada tapi bisa diterapkan karena waktunya tidak cukup. Maka dari itu, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih.